ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പോത്ത് വരട്ടിയതാണ് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പോത്ത് വരട്ടിയത് നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ പോത്ത് വരട്ടിയത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പോത്ത് പോത്തെറിച്ചെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇത് വരട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ പാനിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ആ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാളയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് വഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വഴിച്ചെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സവാള സവാള നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് വഴിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേറെ ബാക്കിയുള്ള പണികൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞെന്നൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിടാം അല്ലാതെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അത് വഴിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് വഴന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഞാനൊരു നാല് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചെറിയ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അതൊന്ന് സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ വഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വരണം നന്നായി വഴന്ന് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പോത്തെറിച്ച് വരട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ സവാളയൊന്നും ശരിക്ക് വഴന്ന് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായി വഴിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇടരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം തീ വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയുടെ കുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോത്തെറിച്ചി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം ഉപ്പ് ഇട കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇറച്ചിയിലെ ഉപ്പ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഈ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ള പോത്തെറിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റിനും മണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവായാലും ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൊടികളെല്ലാതും നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ വഴിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 
പിന്നെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും പോത്തിറച്ചി ആണെങ്കിലും അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആ സത്തൊക്കെ കയറി നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് അത്രയും ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പോത്തിറച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പോത്തിറച്ചി വരട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പണി എന്ന് പറയുന്നത് അധികം പണിയൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഈ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് വളരെ സിമ്പിളും ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പോത്ത് വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നിർത്താൻ പാടില്ല കുറച്ച് സമയം നമ്മളതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ പോത്തി പോത്തിറച്ചിയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോത്തിറച്ചി നല്ല ടേസ്റ്റി ആവുള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് അവസാനം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കറി ലീവ്സാണ് അപ്പോൾ വേപ്പില ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം കാരണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം വേപ്പിലയുടെ ആ മണവും ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ പോത്തിറച്ചിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു നാടൻ രുചിയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ കറി കറിയെല്ലാം നമ്മുടെ റോസ്റ്റേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോത്ത് വരട്ടി ഇത് റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫ